pozdrav svima. Dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati katmer pitu sa spanačem, možete i sa blitvom, sa sirom i sa jajima, ali od gotovih kora. Pa ako želite da na brzinu napravite katmer pitu koja je, verujte, ukusna, podjednako kao i od domaćih kora, ostanite sa mnom na kanalu. Ja ovdje imam negdje oko 400 grama narezane blitve u koju ću staviti jednu ravnu kašičicu soli i rukom malo utavljajte sol da biste smekšali blitvu ili spanoć i ako ima višak vode iscedite iz blitve ili iz spanoći. Zatim ću u blitvu ili u spanoć dodati 4 do 5 jaja, zavisi od veličine i umutite ih malo žicom. Zatim ćete dodati jedno 300 do 400 grama sira, izmrvite sir da bi fil bio onako rastresit i lep dodat ćete jedan prašak za pecivo sve to lepo sjedinite zatim ćete pripremiti preliv, pošto pitu pripremamo od gotovih kora a da bismo pripremili pitu od gotovih kora koja će izgledati kao od domaćih moramo pripremiti i preliv ja tu imam dva jaja Umutit ću dva jaja. U umućena jaja dodat ću 100 ml ulja. Dodat ću vrlo malo soli. Ono što ću još dodati je jednu desetak grama kvasca ili pola kesice suvog kvasca. Sve to lepo razbite žicom. Zatim ćete dodati 400 ml jogurta. Možete dodati obično brašno ili možete dodati ovako kukuruzno brašno, tri pune kašiki. Osim toga dodat ćete jedan prašak za pecivu. Ponovo sve lepo sjedinite da nema grudvice. Zatim će vam biti potrebno pola kilogram gotove kore. Biće vam potrebna ovako jedna tepsija, okrugla. I kore ćete slagati tako da one budu u krug. A vidjet ćete i kako. Da biste pripremili identičnu pitu kao što je katmer pita. Ako uzet ćete jednu koru, premažite je. Zatim ćete uzeti narednu koru, ali tako ćete slagati da složite ovako ivice, a da jedno 4 do 5 cm pomaknete tako da biste formirali jedan krug. Svaku koru ćete na isti način povlačiti i uzgled ćete ovako premazivati dijelom. Tako da bismo dobili jedan krug poput kruga koji formiramo od domaćih kora za pravljenje katmer pite. Ne znam koliko ćete uspjeti da vidite, ali ja sam formirala jedan veliki krug. Jednostavno ću lagano podići ovu koru i podbacit ću gruću ovu moju tepsiju ispod. Tako da negdje od prilike dođe na sredinu. Nadam se da ću uspjeti. Tako. Ejte. Poput velike katmer kor. Lagano je sada spustite. Tepsiju sam poudjela, stavila sam umilju unutra. Renu sam pre samog slaganja kora već uključila da se zagreje na 200 stepeni. Tako. Ja se nadam da vam nije komplikovano i da ćete uspjeti ovako nešto da pripremite. Nakon što ste ovako formirali, izručit ćete sav fil, kao i kod svake katmer pite. Fil rasporedite po čitavoj 
površini i onda ćete lagano sklapati kore. Ejte, meni je ostao tu ovaj preliv i njima ću preko premazati. Znači, idite do sredine, malo preklopite ako su vam duže kore, ovako ćete sklopiti, premažite ovaj deo, pa onda opet sklopite, isto do sredine, sredinu ostavite, neka bude kao kod katner pite otvorena. Vidite kako lagano zatvara pitu, poput katmer pite. I uzgled je premazujem prelogu. Evo pogledajte kako to izgleda. Verujte i ovako neispečena već izgleda na katmer pitu od domaćih kora. Iako vam se rena zagrela na 200 stepeni, ubacite na pečenje. Čim je ubacite na pečenje, nakon jedno pet do 10 minuta smanjite na 180 stepeni i peći će to u pitu jedno 30 do 35 minuta, što normalno zavisi sve od vaše rane. Evo, dragi prijatelji, pogledajte kako izgleda moja katmer pita od gotovih kora. Nadam se da će vam se dopasti. Izvući ću je na jednu dasku da pogledate i da izrežemo, da vidite kako ona zaista izgleda. Ja se nadam zaista da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete pripremiti. Ako niste vičnu mešanju, razlačenju testa, ovako jednoj pripremi od domaćih kora, pripremite ovako od gotovih i verujte, niko neće primetiti razliku jer je ovo zaista jedna mekana, sočna i ukusna katmer pita baš uvijek kao ona domaća. U to ćete se uveriti ako budete isprobali ovako nešto. Pogledajte, dragi moji prijatelji, kako je to prepuno fila, baš kao i prava domaća katna pita. Ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete pripremiti svoje porodici. To je bilo za danas. Dragi moji prijatelji sa mojeg kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko čao i prijatno.